彼らは何をしている。あの遺跡を押されたミラティス。古代武装を張り出すの可能性があり。全霊ヒントを知って捧げると、天皇陛下は喜びだろう。はい。ちょっと待って。何かに遭遇したようです。该还了吧？再宽限两天。谢老板要用车，等他用完，你再借不得。饭店的势力小人，不和你们一般见识。
。大哥，我这车不值钱。老子不要你的车，要你命！这车我交了押金的您好，您的定位准确吗？我会在三分钟之内到达，请您不要走开。嗯、这只是个打手。我爸临走前给我发过信息，说他要是出事了，就指定找这个人，他肯定有他的理由。你们叫的车、啊。我是顾怀胜的女儿，我叫顾子清。一个月前，我爸的队伍进入到柬埔寨的丛林，然后在巴南地区附近大概两百公里的地方失踪了。他最后的紧急联络人写的是你。紧急联络人的意思，就是他如果遇到危险，指定你去救他。如果是紧急联络人，那森林保护局为什么不直接联系我，而是联系你来找我？那是因为你完全不接电话呀！你自己想一想，之前是不是有很多国外的未接来电？现在诈骗电话那么多，懒得接。那你愿不愿意跟我们一起去救我爸？车里什么人？他是我爸的雇主，一个日本研究所的老板。日本人。在他们失踪之前，已经找到了我让他们找的东西。如果他们遇难了，东西一定还在尸体上。有没有兴趣做我的顾问？多少钱？两百万，先付一半，回来一半，成交。你答应了，嗯、啊。电影里一般像你这样的人物都会拒绝吧，因为是高手嘛，总需要一点特殊的理由才会去吧。我有特殊理由。什么？穷。我跟你老爷子以前是同事，吴国界医生，他是随队武官，我是医生。那你应该挺厉害的。黄老板，人齐了。各位，我们马上就要出发了，我给大家买了保险，也是生死状，大家签一下。黑瞎子，你就是保险公司不给保的那个，你挺贵啊。钱不会在你掉进沼泽里的时候给你拽出来。你会吗？你好，鄙人姓涂，不知道您研究的专业是？我的专业是擦屁股。<笑>你的手，黑色素瘤
，我还能再活半年，所以你要对我好一点。我可是个亡命徒。各位，我的日本名字叫冲田岛，中国的名字叫黄西。事出紧急，我就直接介绍情况了。这片遗迹应该是吴哥时代最早的都城之一，历史可以追溯到八世纪末到九世纪初，但建造了一半就被荒废了，现在就隐藏在丛林深处。我也是前不久才知道它的具体位置所在，所以我雇佣了顾怀胜进入这片遗迹，寻找一座古代高棉佛塔。这尊鎏金佛塔最早是记载于我们元代，有位叫周达观的文人，去考察柬埔寨所著的一本书，叫做。《真腊风土记》，这个《风土记》被法国人破译之后，他们就以他的这个读音，来把这个佛塔命名叫做“佛间班塔”。这个佛塔已经被上一批探险队员找到，可之后他们就失踪了。GPS 信号也停在了原地，我们只有找到这批队员，才能够找到佛塔。所以，我们从巴南区进入，按照顾怀胜的路线，大概一周的时间，就可以到达 GPS 的位置了。关于顾怀胜，你们有什么线索吗？这是最后的通讯录像，顾教授。黄老板，你要的东西我们已经找到了，不过好像有其他动静。你们现在在哪儿？我们还在遗迹里，但是现在、啊……顾怀胜，顾教授，顾怀胜，顾怀胜。放慢速度！什么？老陆！啊！这么多水蛭！黄老板，看来我们得改路了。路是顾怀胜走过的，应该不会有问题，只是一点水质，路不能改。墨镜兄弟说的有道理，前几天大雨，前面的路已经被淹了，变成了沼泽。为了安全起见，恐怕我们得绕一大圈。我更建议，退回营地，等天彻底放晴了以后再走。那不行，我爸他还生死未卜呢。我没那么多时间，顾问先生，如果继续往前的话，会有什么事情发生？当地有一个传说，暴雨来的时候，林子里有东西，从林子的最深处出来，这东西很邪恶，会杀掉所看到的一切，并会留下瘟疫。你说的这些，都是迷信。都说是迷信，但有的时候真的有。我相信你能应付，对吧？团结就是力量。我们不走回头路，绕过这些沼泽，穿过这片丛林，有一个村子，晚上可以在那儿歇脚。村子，黄老板，我在柬埔寨这么多年，这片是个无人区。根本就没什么村子，我的信息不会错
，查看一下四周，我们可以在这里过夜。青椒炒饭，青椒炒饭，特别香，你知道吗？我们正在丛林里，丛林。哎，哎，凑合吃吧。这不行。给，来份青椒肉丝炒饭吧，保质期十年。你都死在这儿了，这饭还没馊呢。十年，能吃吗？结果怎么样？拖的已经到极限了。这是最后一例哦，要是再找不到新的原材料的话，我也无能为力了。只要有这灵药在，就还有机会。来，把它给我封在这里。啊，封。行，到危急关头。你按碎这颗药，让药物直接进入血液循环，还能再拖上一段时间。把手伸过来。你呀、啊，根本就不是吃这碗饭的料。你进丛林毫无意义，只能拖累进度。我就不明白，黄老板为什么让你来呀、啊？我怎么就拖累进度了？反正只要他敢付钱，我就敢来。顾怀胜这些年赚的不少，你肯定不是他女儿，要不怎么穷的跟我似的？哼，你说的对，我可能真的不是他女儿吧？嗯，看看，不就是一把生锈的破日本军刀吗？如果是顾怀胜的话，他会告诉你，这是一把三菱军刺，日军二战时期的标配。这个地方应该是日战区，这个小村子是只有连队报告里才会提及的地方。但是那个黄老板对这里的情况非常了解，要么他参加过这场战争，要么就是从这儿回去的人告诉他的。你知道的还挺多，不过这跟我有什么关系啊？我就想告诉你，那黄老板嘴里边没有一句实话，他让你来这里的目的不简单，你要仔细的好好想清楚了。我谢谢你的忠告啊，不过我觉得啊没有必要，我只要赚到我的钱就行了。想尿尿的话，尿这里边，买好了，在丛林里不要留下任何气味，要么就尿在溪水里边。GPS 显示就是在这里面。等等，让顾问先生
走在前面。宋，你和你的人走在我旁边，拿好武器。是。要是怕的话，现在回去还来得及。请吕相。那边的壁画是人劳动的场景，这边是巨蛇，还有人向蛇跪拜献上祭品。那是不是说这边的人对蛇的信仰？这些只是食物链，他们把人作为食物献祭给蛇。哎，为什么这边的壁画被毁了？蛇吃人。蛇又是什么东西的食物呢？什么东西上一队的人。啊摔死！可是，这里没有高处，他们怎么摔死的？胸骨内陷，颈椎折断，致命伤是在颅骨，粉碎性骨折。除非是从高空中掉下来，否则死相不会这么难看。这里有血迹。还有一些近身搏斗的痕迹。这是一个凶狠狡猾的大家伙，他利用草丛隐蔽自己，等距离足够近的时候发起进攻，一起毙命。那个人还想用手抓住石头，结果被抓住了脚，甩了出去，扔到了空中，跳在了地上。怎么了，小妹妹？怕不怕？哥哥保护你，哥哥保护你。你有病吧？这儿危险，我们继续往里走。我们走，走。
走这边。这么大的蛇蜕，大家还记得刚才那个浮雕吗？恭喜大家，喜提吃人的大蟒蛇一只。这么高兴干嘛呀？第一个吃的就是你。我们有枪，食物链变了。收紧阵型，走小鬼。
是条大蛇。记得，我在 Discover 里看到过，蛇是一种领域性很强的动物。这么大的巨蟒，它的领地肯定很大，周围应该不会有更强的捕食者存在了吧？那我们是不是安全了？还记得刚才壁画上的食物链吗？应该还有东西会吃蛇。啊！从这样的伤口来看。应该是比巨蟒还要大的蛇造成的。你看它的伤痕走向，世界上会有这么大的蛇吗？那现在怎么办嘛？想想办法呀。看上一队人的尸体，他们的大部队应该深入了。我们先找个地方休整一下，然后再去会会那个大东西。好了，有病啊你！是有趣的，我是来救你的。要泡妞回去泡，在这里只能泡水质。你的血一股尸臭味儿，活不了多久了。哎，他不打血清就死了，这是今天的量。过两天的血清，我看心情再给。你老爷子什么都没教你啊！等我看到他之后，我得跟他要学费。他才不会。说实话，从我六岁之后就很少见他。我是跟着我外公外婆长大的。听说我妈也是被他害死的。难怪呀、啊，你要用他赚钱。对啊，所以他可不能死。黄邪答应过我，只要我找到他，就会给我一大笔钱。给，这把刀你拿着，保护好自己。谢谢。啊。
是不是又死了？我可是专家，我不能死，你们得保护我。别废话，往上爬，否则我一枪打死你！快！装神弄鬼，这么黑的环境，戴个墨镜能看见什么？有一种眼睛的疾病，越黑的地方，病人的眼睛看得越清楚。把你眼睛摘了。需要我的眼睛。一刻也不要离开我的身边。你到底看到什么了？我看到了，我可能收不到尾款。他，他不见了。难道？我觉得应该是被什么东西带走了。什么东西？不知道，我们就这一个专家，我们必须找到他。王林，继续搜，不要放弃任何一个缝隙。这是什么东西啊！可吓死老子了！害怕的话回去。你说谁呢？继续往前走。我想做掉他，他早死了。他的尸体呢？被我吃了吗？他死了吗？还没有。脖子伤了。手脚都断了，都成麻花了。你还能说话吗？是什么攻击了你？他脖子伤了，但神经还没有完全损伤。我要固定他的脖子，给他治疗，然后你再问他。我们不能再深入了，我已经失去了三个人，是什么杀死他们，我都不知道。不要再说了。我是老板，继续往里走。天马上就要黑了，显然我们面对的是一种野兽。如果天黑了，我们会更加危险。有个人不是说，越黑他看得越清楚吗？老板算数不都很好吗？你算一下，我们一共几个人？下次攻击，你中招的几率是多少？
。王老板，这世寻乌合之众，送他自身都难保。要不要先把尾款给我结一下？我考虑保护你。只要能解决问题，钱不是问题。头儿，还是找不到卡洛斯。这东西长期生活在黑暗里，视力一定不好。如果我没猜错的话，它应该是靠听力的。手机。啊打中了吗？看到什么了？我以前见过这个东西。你见过？到底是什么？我只是说以前见过，至于它叫什么，告诉你毫无意义。但是马来西亚人。叫他树影子里的手，手，什么意思？马来西亚人认为，在森林里，树影子里，有的时候，会突然伸出一只手，然后把你拉进了树林里去。你是说我们刚才打的是鬼故事里的东西？只有在暴风雨过后，这只手才会出现。很不巧，我们就是暴风雨之后来到这儿的。就算是一只手，那也是一只死手。它速度很快，利用缝隙活动。它能够感受极其轻微的震动。如果你的心跳过于激烈，它也会听到。所以，激动对我们来说没有任何的好处。你有什么建议？现在立刻，马上回去。那我爸怎么办？他应该已经死了。我们不能回去。即使顾怀胜死了，我也要拿到佛塔。我给你们所有人加价百分之三十，继续往里走。我就猜对了，你们没有一个人是为了救顾怀胜而来的。既然都不是什么好人，我就没有必要再阻拦你们了。哎，你真的觉得我爸死了吗
你老爷子死活一个价，你还不明白吗？你还没有回答我的问题呢。是，死了。那可是九头蛇摆。我见过那个东西。如果说这片遗迹是他的狩猎范围，那你老爷子早就已经成肥料了。九头蛇摆，不对，你们不是感情很好吗？为什么你说这些一点心理障碍都没有呢？在我认识的人里边，你老爷子算不错的，但也没有到感情很深的地步。我打算不为他伤心，你也不需要。我觉得啊，可是我没有你想的那么无情。我没那么深刻的意思，我只是想告诉你，你可能活不久了。那你呢？我会长命千岁的。你是王八吗你？那你的意思是说？这次我不仅赚不到钱，反而会死在这里。啊啊！醒点！这下面可都是空的。各位，古怀胜的追踪信号变强了，他就在下面。下面这么黑，墨镜兄弟。那我可就不身先士卒了。我给你留的印象好像还不错吧？那当然了，你那么酷，你先讲，我跟着你。哼，起吧，你跟着我。你不会有事吧？你可以先用我习惯一下，万一老爷子就在下边，是死是活，你也不至于那么难受。你嘴一定要这么欠吗？来对地方了，信号是从这里发出的。怀胜的信号追踪器。
是找到佛塔了吗？是不是找到佛塔了？找到佛塔了，我们找到佛塔了，马上回去。墨镜兄弟，你看样子不是很喜欢顾小姐吧？我不喜欢你们所有人。我们是一路人，我早就看出来了。你以前是哪个部队服了役 ？No， 我和你才不是一路人。一个巨大的东西绞杀了。伙伴呢？给。他死了？你们什么也没找到？也不算什么都没找到只有这一块。顾怀胜已经找到佛塔了，其他的应该就在尸体附近。没有看到顾怀胜的尸体，里面全是那种东西。到底是什么？是一种动物和植物的结合体，我从来没有见过。不止一只，还有很多很多。我们不可能通过那里。不行，我要下去。你们要想办法，你们要想办法。哎，古怀胜没死，真的？这东西是他故意留在那儿的，下边一片漆黑，他把紧急联络人写成我，他就知道，像这种黑的地方我一定在。他就是想通过这些信号，让我找到下边的区域。为什么？王老板，这是我在里边日本兵尸体上找到的合影，合影里边有一个人和你长得非常像，应该是你的父亲。你的父亲来过这里，所以你才知道这个村子。我跟你们一样，父亲没有给我留下任何线索，都是我一点一点摸索出来的。像你来到这种丛林探险，你应该带更多的领队和脚夫，而你却带了一队雇佣兵，还有很多子弹。你说你什么都不知道，那你知不知道？如果你不跟我们坦白的话，我们不仅没有办法保护你，而且会造成更大的伤亡。好吧，父亲是说过这里面有东西，但我不知道这东西真的存在。我以为是因为柬埔寨太热，产生了幻觉，所以我怕他们的队伍。你完全没有解释，他们居然这么进来了。我不知道他们进来就会消失，我也不知道这里面有这种东西
，我自己不也进来了吗？那是因为你得了病，活不了多久了。我们全都是陪葬品。你跟我们说，你得了黑色素瘤，恶性癌症，最多活不了半年。但我学过医，这根本就不是癌症，而且现在科学这么先进，很多癌症都会有更好的办法去突破的。你的病比癌症更严重，所以你连治疗都不尝试，直接来到了这里。是，这不是癌症，我也不知道这是什么病，应该跟我父亲的研究有关，跟佛塔有关，都是我父亲造的孽，报应在我身上。我认识很多好的医生，我会给你介绍一下，打个折。你回去之后，我觉得你也许要求助于现代医学。我不是迷信，我能活下去。只要我的研究成功，我就能活下去。佛塔的成分很特别，我的父亲当年就是从这里带走一个。他能治疗很多疾病，包括我的病。我马上就研究成功这种元素了，可原材料没了，我需要一个新的佛塔。你怎么知道这里边就有佛塔？我能确定。现在必须要下去，佛塔就在下面。黄老板，瞎子，是顾怀胜的朋友，你带我下去。我就杀了他！你杀了他，我们也下不去。好了吧，莫锦兄弟说的对，不是我们不履行合同，是我们不能去送死。这里很危险，把枪放下！你们是不是觉得我不会开枪？啊！我一定要拿到佛塔！最好别去！不要去，我要找到我爸，把钱赚到。请。嗨。你知道黄轩为什么让你来吗？你什么技能都没有，他为什么要多此一举？你又知道了？你就是人质。他跟你老爷子肯定不和，要么怎么会传信给我？但是你老爷子手里边肯定有他想要的东西。你老爷子不愿意给他，宁可牺牲自己的性命。所以呢？所以呢？你是个模范人质啊！为了钱跟着绑匪到处，关你屁事！你老爷子是个好人，如果说宁可牺牲自己都不愿意给黄蝎那个东西，说明这件事情不简单。我要找到你老爷子，那就别废话。哎，你是不是觉得我冥顽不灵啊？但是我真的很需要这笔钱。你很在意我对你的评价吗？可能你这次说中了我心里最不想让人提到的部分。而且从刚才黄蝎劫持我的情况来看，你也根本不在乎我的死活。啊！啊
该是蛇白消化食物的地方。啊，那些都是他分泌的乳酸。啊，小声点儿。我们现在怎么办啊？我可以用头撞你的太阳穴。什么意思啊？我受过这种杀人训练，会让你死的痛快点。要不，你会被慢慢消化掉的。我,我谢谢你。相信我，再过几个小时，当你的腿部被复制出一个口子的时候，就会求我杀了你。到时候。我就没力气了，你不也一样吗？啊啊啊啊啊！我我我要被融化了，融化了！果然没死，老狐狸就是老狐狸。你明明知道我找你没好事，你带我女儿来干嘛？不是我带她来的，她舅父心切。你不用解释，老头你没死，没死你装失踪不跟我联系。小点声，闺女，这怪物很灵敏，咱们说话小点声音。闺女。爸知道对不起你，可你不应该跟着他来这儿啊！咱未必能出去啊！别说那些没用的，没意思啊！反正现在我找到你，你跟我去见黄仙，我就能拿到钱。你要多少钱？爸给你。你给不了那么多的，我也不想要你的钱。黄仙是不会给你钱的。你要想拿到钱的话，唯一的办法就是拿到那些佛塔。黄仙根本就不是来救你老爷子的，就是拿那佛塔的。那我就下去拿佛塔。佛塔不能拿。你不说黄邪到这儿了？来了，就在附近。不是癌症，是一种奇怪的并发症，反正就是绝症，活不了多久了。你是怎么回事啊？怎么沦落到这种地步？哎呦，黄邪这个王八蛋，来之前他根本就没告诉我们这儿有怪物，结果我们刚刚一到这儿就开始下暴雨，这些东西全都出来了，我们的人一个一个的都消失了，最后我们拼了命才和几个兄弟到了这儿，原来这些佛塔在这里。可以克制蛇白产生生殖细胞，这也是他遏制癌细胞和其他有害细胞的方式。这棵可怕的植物已经成熟了，一旦佛塔拿走，这些孢子囊就会快速长大，并且把孢子发射出去。到时候森林里可能会有上千棵这样的植物，所以我拒绝把佛塔拿走。黄邪就威胁我，哎，我侥幸逃脱。
你看，你看，啊，下面根部发亮的那些，那就是孢子囊群。我检查过，基本都已经快成熟了。一旦孢子囊成熟喷发出来，后果不堪设想啊！到时候方圆几百公里全是蛇败。就能发挥你最后的价值了。拿不到佛塔，我就死定了。我不能死，我不会死的。啊！宋，你们死定了。哎，这次损失特别大，不管怎么样，我一定要拿到钱。在赌桌上，所有输得精光的赌徒，都说这句话。顾怀胜，把钱给我。你们最好别自找麻烦，不然我连你们一样不放过。在你们死的时候，我不会发出任何声音自己人也要拿到佛塔，太没人性了。咱们得阻止他们啊！放心吧，他们离不开这儿，没必要浪费时间。除非你想做他们的陪葬品，你们在这儿待着，我找出路。你小心点啊！
就失控了，咱们快离开这儿。原来这底下还有一个洞终于找到你们的老巢了，那就不要怪我不客气了。
爷子呢？我没有爸爸。走，这很快就上天了。不会是又当我的路？去死！我果然是永远都拿不到尾款喂，是我。我爸爸的葬礼刚刚结束，我还以为你会来呢。接下来你有什么打算？我有一件必须做的事情，耽搁了很久，决定去做完。欢迎致电黑瞎子贾朗的中心，业务咨询请按一，加盟我们请按二，如需人工服务请按零。听说你在贾朗啊，要去一个叫芒种的地方，我去过那儿。你是谁？你在哪儿？我叫张千军万马，我就在你指定的水底蹲子里。等等。你说你姓什么？我姓张